Hizi sheria zote mnazoziona tunazitumia mwandishi wake alikuwa huyu baba huyu. Usimuone mwembamba hivi mkadhani akiwa na mwili kama wa malima ndio mambo yanatokea hapana. Huyu wa namna hii mambo makubwa yamefanyika. Wa pili ni kambi. Huyu alikuwa wizara ya madini baadaye tume ya madini. Alianzia huko kwenye wakala wa Tima. Kabuzi wa madini. Leo yuko wanatuwakilisha wa Tanzania. Na kwa kweli niwaombe kama mtanikubalia muwapigie makofi kwa kazi kubwa waliyoifanya. Tunawashukuru sana sasa mwanzo Ule utaratibu wa kudhani kwamba unaweza ukatengeneza mchongo nchi hii na ukafanikiwa, huo mchongo utageuka mchongoma. Yale maisha ya kutegesha na kukimbia kimbia huko hayo mambo zilipendwa. Mwenye haki atapata haki yake asiyekuwa na haki, awaache wenye haki wafaidi haki yao. Wakati tunakuja kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais mwaka 2018, makusanyo ya dhahabu kwenye mkoa wa Mara Wilaya ya Tarime ilikuwa ya pili. Ha, ilikuwa ya tatu. Ya kwanza ilikuwa Serengeti nadhani. Ya pili ni Musoma yenyewe. Ya tatu ilikuwa hii ya Tarime. Ilikuwa inakusanya kwa mwezi mzima, mwezi mzima. Mapato tulikuwa tunapata kama serikali ilikuwa milioni 17 peke yake. Leo nafurahi kusema wananyamongo wameitikia wito wa serikali wa kufuata sheria. Mapato yameongezeka sana. Tumefungua soko hapa mwezi wa nane mwishoni. Mpaka leo mapato tuliyoyapata kwenye soko moja la Nyamongo peke yake achia mbali la Tarime la Nyamongo ni bilioni moja na milioni moja Kutoka milioni saba tulikuwa tunapata leo tunakusanya bilioni moja na milioni moja Hivi ukisimama mbele ya watu wanaolipa kodi kama hao una sura ya kununa si na matatizo Ninyi ndio mnaotupa heshima Wizara ya Madini Zingatie ni sheria Huu mgodi umeanza kazi mwezi wa kwanza tarehe 24. Ninapozungumza hapa hata miezi sita hawajamaliza mgodi wa bariki ambao serikali tumo. Mambo yanakwenda mbio. Mambo ambayo yalisubiri kwa muda wa miaka moja yamefanyika leo chini ya kipindi cha miezi sita Hii ni kuhakikisha kwamba alichosema Mheshimiwa Rais tumepigwa vya kutosha, tumeibua vya kutosha, turudishe maslahi ya madini hayo kwa Watanzania. Sasa yameanza kuonekana. Walivyochukua zile cheki watu zaidi elfu moja na mianane. Wakabaki watu miamoja salathini na nne. Wao wakagomea cheki. Wakasema cheki hizi sisa tuzitaji. Nikawambia busara ya kawaida. Inamana kama ninyi mnagomea hizo cheki. Mana yake na hawa wengine elfu moja na mianane. Na warudishe cheki zao. Nikawambia hatuwezi kurudi nyuma kwa style hiyo. Nendeni mkachukue cheki. Na fry kwamba. Wote walichukua cheki isipokuwa watu wengine stini ndo wamebaki hizo cheki hamna. Naomba niagize hapa hatuwezi kupembelezana kwa miaka miwili. Hatuwezi kupembelezana kwa miaka miwili. Mheshimiwa mkuu wa mkoa nasikia ulitoa muda. Unitoa hadi lini? Unitoa wiki mbili. Muda huo ukiisha mgodi rudisheni hizo fedha. Alafu haya mambo mengine bwana tusipotezeane muda. Kama unataka kachukue pesa yako, kama utaki ziache. Kuna kazi nyingi za kufanyia kazi hizi fedha. Hatuwezi watu elfu moja na mianane wote wakawa wajinga Alafu watu stini eti wanaakili kuliko wote Na huu samini umefanya na serikali Na huu samini umesimamiwa na serikali Na serikali hiyo ndiyo metuwa kibali hicho Nataka ni wakisheni kwamba wote ambao mlipewa hizo cheki Na dani mkachukwe cheki zeli Wala msiangaike na maneno mengi Hakuna mtu wakua saidia kwenye hili jambu Kita kachokuja kutokea watatokea matapeli tu wa wadanganyi Naka ni wakishie ni kwamba sisi wizara ya madini Tuko macho wakati wote kwa kisha kwamba Mambo ya nyamungo ya nakuisha kwa haraka Irudie tena kuambia mgodi Ninyi mmewekeza hapa Mnachukua madini kwa watu wa nyamungo Haiwezekani hawa watu tena waanze kulialia maji, barabara Hapana 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 Kilea E Mnachimba hapa Au niongea kwa kingereza You are mining here Don't let these people be in a cry of a lot of problems We don't have water We don't have roads No, 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 no That in Kiswahili we call zilipendwa That should not work Mfanya kazi na hawa na nchi Hawa lazi mwafanane na eneo ambako the hub inatoka Kama kuna shuguri mbali mbali za biashara Hawa wanyamungu wafanya wenyewe 
Hivi una sababu gani ya kufata nyanya usifate mwanzo wakati hapa kuna watu wanalima nyanya? Hivi una sababu gani ya kwenda kununua mchele shinyanga wakati hapa kuna watu wana uwezo wa kupata mchele? Kama mama anauza ka chai mahali fulani, auze biashara iende. Huo ndio mzunguko. Tunataka sekta ya madini ifungamanishwe na chumi nyingine. Anayefuga kuku afuge kwa uhakika kwa sababu anajua soko la kuuza mayai lipo na ni mgodi. Anayefuga ngombe afuge kwa uhakika kwa sababu anajua nyama yake itanunuliwa na mgodi. Yule anayelima nyanya, matikiti maji na kila kitu awe na uhakika wa soko kwa sababu mgodi huu kazi yake ni kufanya sekta nyingine ziweze kukua. Huko ndio tunataka tutakwenda. Na hawa bariki pamoja na Twiga na bodi iko hapa na waelekeza bodi ya Twiga mko hapa. Anzeni sasa kulink Mgodi pamoja na uchumi wa watu wa nyamo Tunacho tamani Nikuona watu hawa maisha yawa yanabadilika kwa shuguli za hapa Mgodi Si wanakuja watu Hela inachukuliwa hapa Inaenda kwenye gari Anafaidika mtu wa London Wakati wa nyamongo hata wakiku wa kuvaa ndala Mbae haijashono hana Aa. Nataka watu hawa badilishe maisha yao Waweze kuendelea bizu Jemani mungu wa badiliki sana Mwishima mkua mkua la maji Hilo naomba mulisimamie vizuri na la barabara Haya mambo madogo madogo haya kuyamalize Watu hawa wana wanatakiwa kuishi kama daraja la kwanza Kwanza ni kiwangalia ni kijani kitupu Mungu wa baliki sana santensa